Po udhëtoni me Boeing 104.6 në Radio Travel dhe në Premium Channel, ju e dini që ne nuk udhëtojmë asë një herë pa miqë në bordin e Boeingut, dhe në këtë sens do kemi një zonjë në bordin tonë, një mikesh të bordit të Boeingut, të cilën e kemi takuar edhe herë të tjera kur kemi udhëtuar drejt vjenës, dhe është personi duhur që të naflasë për vjenën dhe për të gjithë atmosferën që kyqytet ka marë në këto festat të fund vitit, sepse është DMC nga Vas Austria për Evropën dhe kresisht për turistët spanyol. Kemi knajtsin të kemi sot në bord, Patricia Ramos. Good morning, good dear! Morning. Good morning! Good morning! Good morning, good morning to you. How are you today? I am fine, thank you. Thank you. Everything okay here in Vienna? I'm are happy you? to hear. We are fine too, thank you. What about the weather? Nice, we have uh, today a sunny weather. We started already right now with minus one degree. Okay. And it's going to be up to 12 degrees. So oh, quite, perfect. Um, I could say, not very cold today. It's yeah, very not sunny, very cold for Vienna. For Vienna, no. Normally in December, at this time, we should have minus, minus grades. Uh, yeah, but we're going to have up to 12, so it's perfect. not cold it's really. Perfect weather. Po e pyesja në fakt, Patricia, për përshëndesnim dhe po e pyesja se si ërzjuar sot, si ërzjuar Viena sot, dhe po më thoshte që sot temperaturat do të shkojnë deri në 12 grad, që në fakt për këtë kohë në djetor, në Vienë nuk është shumë normale, se jemi mësuar të startoj me minus djetor, i mështu që për këtë kohë nuk është edhe aqë normale. So many people want to visit Vienna, but especially in December, and uh, how is Vienna in December? Is it full with visitors, I think? Yes, Vienna is fully booked over uh, Christmas Day and New Year's Day, it's fully booked. If you stroll around in Vienna right now, you will find um, many tourists. It's another kind of tourist. The tourists in summer, it's more, let's say, uh, from faraway countries. Now we have in winter, especially Christmas and New Year, European tourism. You will find Italians, Spanish people from Poland, so, uh, but it's fully booked. Vienna yeah. is really fully booked. Okay, po e pjeste në fakt Marseli se si ka filluar djetori në Vien dhe a ka shumë vizitor për momentin dhe Patricia në fakt po thoshte që është e rezervuar e gjitha edhe për kështlindjet edhe për vitin e ri, po thuaj se për gjatë gjithë djetorit është fully booked, pra është e zën e gjithë Vienna, sepse preferohet mos shumë të ndryshe nga, nga vera, në fakt jo nga turistët që vinë nga larkë, por nga vetë evropianët të cilët e zjedin si destinacion për të kaluar kështu festat, nga që Viena mërë një pamje krejt tjetër dhe një atmosferë fantastike për festat e fundvitit, dërsa gjatë verës është e rezervuar nga turistët që vinë nga shumë më largë. Today we're, we are talking about amazing Vienna. Where are best places to visit and uh, what is something that we can't uh, lose in our uh, experience today? Well, in Vienna, uh, during Christmas time and New Year's, uh, holidays, of course, the Christmas markets. We have very, very old uh, traditional Christmas markets in Vienna. Example, the most important one, and I read uh, only some days ago that we are in the top five of the Christmas markets. Uh, it's the Rathaus Christmas markets. It's in front of uh, the, uh, the, hall, the city hall. Mm -hmm. It's one of the biggest ones where you will find really very, very special uh, gifts where you, which you can buy. And of course, the traditional uh, hot wine, glue wine. Okay. That's the, for, that's the most important one. But of course, we have other uh, Christmas markets which are all, also fully booked. They are very well booked. Uh, for example, at Palace Belvedere, mm -hmm. where you can see the gardens of Palace Belvedere, and there you have a very, very, very beautiful illuminated Christmas market. Then, of course, we have at the other palace, which is Castle Schumbrunn, mm -hmm. which is also a very, very big uh, Christmas market. Uh, what's the difference between the markets? The markets is some specialized in more traditional gifts, which you can buy. And other ones have all kind of products. Okay. We have also the Christmas market, for example, at Spittelberg. Spittelberg is a district where uh, this Christmas market is visited more from the locals. 
let's say the people who really know this market, Austrians who come from far away, from Salzburg, from Tirol, from wherever, come to Vienna and our Christmas in Vienna, they visit Spittelberg. And the other one, that, uh, which is also very important, is in front of the two big museums in Vienna, in front of the Maria Theresia Museum. This is more a kind of food Christmas market, where you will find especially uh, specialities from not only from Austria, but from uh, not only from Vienna, but from whole Austria. And what I mean is not to eat there, but to buy and take it home. Ah, okay. So this are, let's say, the most important uh, Christmas markets in Vienna. Perfect. Po, po e pyes të në fakt të Adelina Patricia, se e, qëfar duhet të bëjmë në Vienë në këto momente dhe qëfar janë gjërat më të bukura për të vizituar dhe Patricia po thoshtë në fakt ju sugjeroj Christmas markets për atë tre gjëtë e famshme të kryshlindjeve sepse Vienna ka është në top 5 shënë e të gjitha vëndëve të Evropës përsa i përket tre gjëve të kryshlindjeve shërë që do tishte e pa mundur ti humbisnit. Duhet startojnë nga më rëndësishme a thaja në Rath House që është para bashkis, një treg gjigant i cili është edhe një nga 5 më të mjerët në të gjithë Evropën. Kemi pastaj uh, një treg tjetër në Palas Belvedere, ku është edhe tregu më më drita që mund të gjeni në të gjithë Vienën. Kemi tregu në tjetër të Shënbrun dhe kemi uh, Shpikelverd, që zakonisht vizitohet nga vetë Austriakët. është më tradicional dhe është më i vëndit dhe zakonisht vinë vetë Austriakët që ta vizitojnë. Dhe i fundit, por jo më pak e rëndësishme, është tregu që gjëndet para Maria Tereza Muzeum, pra para Muzeu të Maria Teresas, ku do të gjeni edhe ushqime tradicionale, jo për të konsumuar aty, po për t'i blerë dhe për t'i marrë në shtëpi që t'i keni gjatë festave të fund vitit. Ajo qëfar është diferenca mes këtyre tregjeve, është fakti që njëri për i tyre mund të ketë ushqime tradicionale dhe tjetëri mund të ketë dhurata të bëra handmade në Austri që ti mund t'i marrë shë mund t'i blesh për t'a afërmit e tuk. Shtu që se cili për i tregjeve ofron një gjë krejt ndryshe dhe ajo po në sugjeron të që ne të marim një kohë të ditës dhe t'i shohim kështu të gjitha nëse do t'kemi mundësi dhe do nadal koha. Is there any event going to happen in the New Year's Eve? Let me tell you that the Christmas markets end normally on the 24th at 4 o'clock. But okay. since all these small villages have been built for the Christmas markets, they take this small village to offer New Year's markets. What do, what do they sell there? Ah. They sell there again the, the, the hot wine, the glue wine, and uh, small New Year gifts or small amulets which should bring, which usually in Vienna you give to your family, to your friends, mm-hmm. so that they uh, bring luck for the next year. Perfect. Oh. New Year's, of course, you will have many, many, many attractions in Vienna. The streets are being closed where you can see the festivities of uh, New Year. So Vienna is really also very, very fully booked uh, during those days. Perfect. Po, e pyesja në fakt se qëfar do ndodhë për vitëri dhe Patricia po më thoshtë që të gjitha tre gjithë e kryshlindjeve mbyllën në datën 24 pas dite dhe nuk kamë tre kryshlindjesh. Do hapen oh? tre gjithë e viti tri. <laughs> Janë ca tre gjithë të tjera, të tjera do ju sielin produkte të ndryshme që mund t'i merni për vitëri sepse ata kanë tradit që të bëjnë dhurat njëri tjetrit nga diçka simbolike në ndrimin e viteve që t'i sel fat për të gjithë vitin e ardhshëm. Kështu që të gjitha rrugët vjeneze do të blokohen për t'ju dedikuar kështu festimeve që nga data 24, kur meren pushimet për kryshlindjet e deri pastaj në përfundim deri në ndrimin e viteve. Fantastike. This year looks like a successful for Vaz Vienna. Can you tell us something more about next year and a surprise? Next year, well, in Austria itself, we, we don't have much surprise. This year has been really very, very special uh, year after COVID. So um, the bookings have been even more than 2019, which was a good year for Austria. So we are going upwards, especially in Austria. It's a year of festivities, cultural festivities. There will be all uh, during the whole year very special events in the different cities in Austria about culture. So it will be a year which is named the Cultural Austria. Okay. Po e pyesta në fakt Adelina për planet që vas Vienna do të ketë për vitin 2024 dhe Patricia po thoshte që kemi mbyllur një vit shumë të sukseshëm, i cili që pas Covidit është viti me shifrat më të larta të rezervimeve dhe të plurjeve që ka pasur të turistëve që nga 2019 dhe presim një vit i cili do të jetë një vit i dedikuar festimeve kulturore nën sloganin, nën logon 
e vas vas Vienus, por gjithashtu edhe të Vienus kulturore që do të ofroj turret të ndryshme dhe festime të ndryshme të kryesishme në fokus kulturën. What about Christmas? Have you made any plans? Are you going to any special destination? Well, yes, I'm living a bit of cold weather. I will be this time uh, Christmas and New Year in Spain. Oh, perfect. Wow. perfect. Ibiza, Valencia and Madrid. Oh my God, sangria, jamón iberico. That's it, yes. <laughs> Apas? <laughs> Dear, I want to thank you so much for traveling with us today. It was a real pleasure. Thank you too. Nice seeing you all again. Thank, Thank you so you. much. Thank Have you. a very Thank nice you very day. Much. Happy, ho- happy holidays. Uh, Have uh, the holidays. And most of all, a happy new year to you all. Thank you so Thank much. You. Happy you holidays too. to you too.